साइट पे हम कौन जो कोर्स पढ़ा उसका नाम है कंप्यूटर साइंस और मेरा नाम है साकिब रशीद आपके इस बुक का पहले फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट्स एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज आउटपुट्स कंप्यूटर की चीज है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन लेता है जिसे आप इनपुट्स कहते हैं उसको मदर आईपी प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है उसे हम आउटपुट्स कहते हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है उसे हम इनपुट्स कहते हैं जो हमें रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं इस इट हैज थ्री मेन फीचर्स इट हैज एबिलिटी टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा इसके थ्री डिफरेंट फीचर्स होते हैं ये आपका डाटा स्टोर भी कर सकता है रिट्रीव भी जो डाटा आपके पास स्टोर है वो आप वापस निकाल भी सकते हैं रिट्रीव भी कर सकते हैं और आप इसे प्रोसेस भी कर सकते हैं सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज होती है जो एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकती थी वो एबैकस कहलाती थी इट इज अलियस कैलकुलेटिंग डिवाइस व्हिच वाज पब्लिश इन वेटेड चाइना जो चाइना में बनी इट कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम हैविंग पैरेलल रॉड्स एज टू एंड फिगर इसका वुडन फ्रेम होता है उसके साथ साथ जो रॉड्स होते थे वो पैरेलल रॉड्स होते थे रॉड्स में जो बॉल्स मूव फ्रीली मूव कर सकती थी उसे हम बीट्स कहते हैं दिस रॉड्स हैड अ नंबर ऑफ वुडन बीट्स व्हिच वुड स्लाइड फ्रीली अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड Abacus was used to perform addition, subtraction, multiplication, and division. It was it has been used in China and some other Asian countries till the end of 20th century. So, when you ask me, what is the meaning of China? It means that you have a frame, and then you have a frame with a beam. And China and other Asian countries were used until the end of the 20th century. No, 20th century. Okay. Okay. This is a question for you. इंसान की फितरत है वक्त के साथ साथ हर काम स्पीडअप चाहिए होता है और एडवांस चाहिए होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यूज़ करते थे पैकस यूज़ करते हैं पैकस के पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज़ हुई है उसे हम क्या कहते हैं नेपियर कौन नेपियर कौन किस टाइम आए जॉन नेपियर जॉन नेपियर था जॉन नेपियर स्कॉलिश मैथमेटिशन स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वेयर रूट ठीक है मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह यूज करके स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं इस पे का एचीवमेंट वो से इन्वेंशन ऑफ लॉग लेता हूँ ये बोर्ड एक बोर्ड की चीज़ है बोर्ड के लिहाज से वो इन्वेंटेड था लॉग लेता हूँ जॉन नेपियर जो अभी आप नाइन्थ में मे बी आप एट्थ में भी यूज़ करोगे नाइन्थ में जो आप यूज़ करेंगे लॉग टेबल वो सारा कुछ पेपर का जो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज होती थी दैट इज नोन एज पास्कल लाइन प्लेस पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड पास्कल लाइन इन 1642 प्लेस पास्कल ने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई 1642 में प्लेस पास्कल यूज्ड रोटेटिंग व्हील्स एस1 एंड फिगर्स इसमें रोटेटिंग व्हील्स यूज होने लगे और जैसे आपके पिक्चर्स में देख सकते हैं ईच व्हील हैज 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 हर व्हील के टोटल टेन पार्ट्स होते थे जीरो से नाइन तक कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म बाय रोटेशन ऑफ व्हील्स कैलकुलेशन कैसे यूज होते थे कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज होता था रोटेशन ऑफ व्हील्स और व्हील्स को रोटेट करते और साथ साथ कैलकुलेशन होती रहती इट कैन परफॉर्म एडिशन सप्रेक्शन ऑन होल नंबर आप इसमें एडिशन सप्रेक्शन नंबर भी कर सकते थे ठीक हो गया अगर आप इसके पिक्चर में देखो ऊपर आपका स्मॉल बॉक्स ही नजर आए ये आपके स्लॉट्स के लाते हैं यहाँ पर आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता था और ये जो व्हील्स होते थे ये आपके इनपुट के लिए यूज़ होते थे यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मैसेज कर देना और साथ साथ इन्वेंशन इम्प्रूव होती गई 
ڈفرن سائنٹسٹ ڈفرن چیزیں ٹرائی کرتے رہے ہیں ایٹین ٹوینٹی ٹو میں انگلش میتھامیٹیشین چارلس پیپر اسٹارٹ ورکنگ ان اے بگ کیلکولیٹنگ مشین اباؤٹ دا سائز آف روم ہی کال اے ڈفرنس انجن چارلس پیپر نے ایک مشین میں کام کرنا اسٹارٹ کیا ایٹین ٹوینٹی ٹو میں اس سے اس نے کیا تھا ڈفرنس انجن کا پیپر ورک فار مینی ایئرس آن دس مشین بٹ ہی کو ناٹ کمپلیٹ اٹ وہ اسے کمپلیٹ نہیں کر پایا وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی کنفیوزنگ ہو گئی تھی کہ وہ نہیں کر کمپلیٹ کر پائے لیٹر ہی کیم اپ این آئیڈیا آف انجن وچ از شون ان فگر اسے ایک اور آئیڈیا آیا کہ وہ ایک اور مشین ایجاد کرے اسے اس نے کیا تھا انالیٹیکل انجن انالیٹیکل انجن کہتے He could not complete it because the technology is not advanced enough, but he laid the foundation stone for modern digital computers. Pahle us na difference engine banana laga, wo bani complete kar paya. Phir us na analytical engine start kiya, wo bhi nahi complete kar paya. Lekin us na ek apko idea de diya ka modern computers is idea ki basis pe use ho sakte hain. So jab us na idea diya. تو اسے آج کل کیا کہتے ہیں چارلس پیپرز از نون ایز اے فادر آف ماڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹرس چارلس پیپرز کو آج کے ماڈرن کمپیوٹرس کا فادر کہا جاتا ہے اور آپ کو کوئی آبجیکٹیو ہے کہ وہی جو فادر آف ماڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹرس آپ کو رائٹ ڈاؤن چارلس پیپرز ٹوڈیز ماڈرن کمپیوٹرز آر بیسڈ آن دا آئیڈیا آف انالیٹیکل انجن انالیٹیکل انجن کے اس بیسس پہ ہمارے یہ سارے ماڈرن کمپیوٹرز بنے ہوئے ہیں چارلس پیپرز از آلسو نون ایز فادر آف ماڈرن ڈیجیٹل جیسے ڈفرنس انجنس ہوا انالیٹیکل انجن وہ دونوں نہیں مشین بن پائی لیکن کیلکولیشن میں ایڈوانسمنٹ تو چاہیے تھی سائنٹسٹ کو ایٹین نائنٹی میں ہرمن ہولیمنٹ بلٹ ٹیبلیٹنگ مشین کالڈ ہولیرتھ ڈیسک ایسٹرون ان فگر ایٹین نائنٹی میں ہرمن ہولیرتھ نے ایک مشین بنائی اسے اس نے کیا ہولیرتھ ڈیسک کہا اس میں اس نے نئی چیز یہ ڈالی انپوٹ کے طور پر وہ پنچ کارڈ یوز کرتا تھا پنچ کارڈ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر بہت سے بچوں نے دیکھا ہوگا کہ نابینہ لوگ اکثر ایک چیز پڑھے ہوتا ہے قرآن مجید پڑھے ہوتا ہے یا کوئی بک پڑھے ہوتا ہے اس میں ڈوٹ ڈوٹس لکھے ہوتا ہے وہ کیسے وہ فیل کرتا ہے کہ وہ ورڈ کیا ہے اس میں جان فور اگزامپل اے لکھنا تو اے کے ورڈ پر ڈوٹ ڈوٹس ابرے ہوں گے تو اسے ہاتھ لگا کے محسوس کر کے فیل کر کے اسے پڑھتے ہیں اسی طرح کہ اس کی انپوٹ کے لیے ہولیرتھ ڈیسک کے انپوٹ کے لیے جو یوز ہونے لگے تھے وہ پنچ کارڈ یوز ہونے لگے تھے اور اس کے اگر آپ پکچر دیکھیں لیفٹ پہ تو لیفٹ پہ جو یہ اس کے اوپر جو یہ آپ کی سکرین ہے رائٹ پہ یہ جو بوٹم کنیکٹڈ ہے یہ ان پنچ کارڈ ریڈر ہے میز کا آپ نے وہ جو انپوٹ دینے ان پنچ کارڈ ریڈر میں رکھتے تھے وہ اس کے مدہ میں کلویشن کر کے آپ کو ریزل پروڈیوز کرتا ہے فرسٹ ٹائم یوز ہوا تھا وہ ایٹین نائنٹیز میں امریکہ میں سینسز میں یوز ہوا دس مشین واز انوینٹیڈ ٹو ہیلپ ویڈا سینسز آف ایٹین نائنٹیز ان امریکہ اب سینسز کیا ہوتا ہے سینسز مردم شماری اردو میں جو اس کا لفظ مردم شماری جیسے ہم پاکستان میں کچھ اڑ سے پہلے ہیں ہماری ادھر مردم شماری تھی یہی اس کے پاکستان میں کتنی ٹوٹل آبادی ہے تو ہولر ڈیسک کس کے لیے بنا سینسز کے لیے کب ایٹین نائنٹی میں کیا ورڈ ہے اور اس کے ڈسپلی سکرین میں ریزلٹ آ جاتا ہے آفٹر بلڈنگ دے ہولر ایڈ ڈیسک ہولر ایڈ سٹارٹ ایڈ کمپنی بائی دا نیم آف ٹیبولیٹنگ مشین کمپنی ہولر ایڈ ڈیسک بنانے کے بعد اس نے ایک کمپنی بنائی اس کا نام اس نے ہے ٹیبولیٹنگ مشین کمپنی رکھا ایونچولی ڈیس کمپنی چینج ایڈس نیم ٹو انٹرنیشنل بزنس مشین آئی بی ایم جو آج کل بھی آپ یوز کرتے ہیں انوینشن آئی بی ایم نے کی تھی فرسٹ آف آل اس کا اعتام کہتا ہے ڈیبلیٹنگ مشین کمپنی بعد میں اس کا نام کیا رکھا گیا انٹرنیشنل بزنس مشین اور 
डेट्स और ये चीज़ आपको थोड़ी याद करनी डेट्स कॉलर डेट्स कब बना है एटीन नाइन्टी में और जैसा सा एडवांसमेंट आ रही है स्पीड अप आते रहते हैं काम चीज़ें छोटी होती जाती हैं तो उसी बेसिस पे एक नई चीज़ ईजाद हुई स्लाइड खोल के बेस्ट आइडिया ऑफ लॉगरेथम लॉगरेथम के बेस पे जो जॉन ने पे नाम को आइडिया दिया था इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑचर डेवलप डिवाइस कॉल्ड स्लाइड रूल इन 1920 विलियम ऑचर ने एक डिवाइस बनाई जो जिसे हम स्लाइड रूल कहते हैं कब बनी 1920 में इट वाज वेरी यूजफुल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए बहुत फास्ट होगी और यूजेबल होगी इट एस थ्री पार्ट्स स्लाइड रूल्स एंड द ट्रांसपेरेंट कर्सल एस शोन इन अ फिगर इसके थ्री पार्ट्स होते थे रूल जो इंडिकेट भी आपके पिक्चर में टॉप पे होता था ये रूल होता था कर्सल जो ये वाइट वाला ये इधर मूव करता था सेंटर पे जो स्लाइड होता था इसे हम स्लाइड कहते होते थे यहाँ तक किसी और क्वेश्चन था प्लीज ओके फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस जो हम जिसे कह सकते हैं दैट इज नॉट मार्क वन इससे पहले सारी मशीन यूज होते थे या डिफरेंट चीज़ें यूज होती कैलकुलेशन के लिए लेकिन जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं दैट इज नॉट एज मार्क वन द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन जो इन्वेंटेड वॉज अ डिजिटल कंप्यूटर नॉन एज मार्क वन इट वॉज इन्वेंटेड बाई हॉवर्ड एक as an objective in, in the board paper the mark one was so big mark one was 50 feet long 8 feet height and weighed along about 5 tons it is used 3000 electric switches mark one is shown as bigger 50 feet long 8 feet हम फिट कर सकते थे उसके बाद जी जैसे एडवांसमेंट आते कि वक्त के साथ साथ फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आने जिसे हम एच भी कहते हैं दूसरे वहाँ डेवलप प्रोवाइड वॉइस रिकोगनाइजेशन एंड अंडरस्टैंड नेशनल लैंग्वेजेस नई मशीन आ गई जिसे जो वॉइस रिकॉर्ड वॉइस रिकोगनाइज कर सकती थी और नेशनल लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड कर सकती थी High performance computing HP is, a, is used in today's data centers for the fast data processing. Ask you data center, like your Gmail or Google data center, where you have all your data. Now there are data centers where you have all your records. There are all your high performance computers used. High performance computing is the use of parallel processing for running advanced application programs efficiently, reliably, and reliably and fast. परफॉर्मेंस के तीन मेन फीचर्स होते हैं इफिशेंट होता है मीन्स कि तेज होता है रिलायबल होता है मीन्स कि कभी भी ये नहीं होता आप गूगल में सर्च करें कहेंगे गूगल के सर्वर काम नहीं कर रहे रिलायबल है एवरी टाइम अवेलेबल होता है और फास्ट होता है इसके तीन मेन फीचर्स होते हैं अब एक नया कॉन्सेप्ट आया था कंप्यूटर्स के तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग जो इसमें अभी भी काफ़ी काम हो चुका है काफ़ी काम हो रहा है अगर आपने नहीं कभी क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं यूज़ किया आप गूगल सारे को बस जीमेल मेल तकरीबन अकाउंट होगा नहीं है तो बना लें फ्री बनता है आप एक जीमेल का अकाउंट बनाएं गूगल ड्राइव में अपना डाटा आप सेव करें जैसे हम यूएसबी में सेव करें इसी तरह हम ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड करें गूगल ड्राइव में सेव करें जहाँ भी हमें चाहिए होगा हम वहाँ से गेट कर सकते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टर्म यूज़ हुई थी क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया क्या था Cloud computing means storing and accessing data and programs over the inter internet instead of computer hard drive. Means that you use data or program used to create through internet. You have to install your hard drive. This is known as cloud computing. Like office. 
ऑफिस हमें अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ता है फॉर एग्जांपल हम ऑफिस अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे फिर हम यूज़ कर पाएंगे अगर हम इंस्टॉल नहीं करें हम यूज़ नहीं कर पाएंगे लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपना लॉग इन पासवर्ड बनाएँ और आप ओवर द इंटरनेट आप अपना ऑफिस यूज़ करते हैं अपनी फाइल सेव कर सकते हैं कहीं से आपको चाहिए होगी वो फाइल इसके बेनिफिट ये है एक तो जो कंपनी है उसे आप ईयरली पे करेंगे तो आप वो फैसिलिटी देते रहेंगे सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको कभी भी अपने साथ कोई भी ड्राइव वगैरह लेके जानी नहीं पड़ेगी जहाँ भी आपको इंटरनेट अवेलेबल है आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं The achievement will transform computer into intelligent machines having thinking power. The evolution of computer will probably continue till the processing capabilities have become equal to the human intelligence or even beyond that. This concept will through computer intelligence काफी बढ़ गई है, ठीक है? Even a human तक तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन scientists अपने try full कर रहे हैं कि human की thinking intelligence तक पहुंच जाए और उससे भी आगे बढ़े। मैंने जैसे आपको एग्जांपल ऑलरेडी ऑफिस के दे चुका है ये तो आप पढ़ के देखो फॉर एग्जांपल इफ यू यूजिंग ऑफिस टू एट टाइम यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर अगर आपने ऑफिस टू नहीं यूज करना आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना बट नाउ ऑफिस 3765 इज आल्सो अवेलेबल यू हैव टू लॉग इन टू एक्सेस द बेनिफिट यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी मशीन एंड एनीवेयर अदर यू हैव टू कैरी फाइल्स टू स्टोरेज डिवाइस लाइक सीडी यूएसबी इसका मैंने सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी भी मशीन पे पुराने पुरानी मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बस आपको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है तो इस तरह है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है यहाँ तक हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें कोई क्यूरी या आप किसी टाइम भी आप मेरा ई एड्रेस भी रख लें ई एड्रेस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मिलने पर रबा कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य क्लासेस के बने आप उस पर रबा कर सकते हैं कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आए नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लें इंशाल्लाह शुरू में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसके बाद फिर आगे चलें